On ilmeistä, että muinaisilla merivalloilla ja niiden asukkailla on täytynyt olla toisistaan nimet. Pohjoisen merivaltion osalta saadaan tähän avain kansan runoista, joissa esiintyy termi Pohjola ja Sariola, ja siitä helposti johdettavat pohjolaiset tai pohjalaiset. Näiden rinnakkaisnimenä on kainuulaiset. Pohjalaisten kannalta vastakohtana ei helposti voi olla suomi, koska tällä termillä ei ole riittävää yleisyyttä eikä merkittävyyttä kielessä ja runoudessa. Sen sijaan Venä, Venäjä ja Väinäläiset tulisivat hyvin kysymykseen. Ajattelemallamme eteläisen merivallan alueellahan ovat Väinäjoki, Väinämeri ja Väinämöinen. Tästä olisi sitten peräisin nimi Vendit eli Vennit, kuten Johannes Magnus sanoo, joka taas voidaan yhdistää roomalaisen takiittuksen termiin Veneetti. Itämeren etelä- ja itärannan asukkaat olivat siis vendejä. Koska tiedetään vendien tehneen vastarintaa, heillä on täytynyt olla jonkinlainen yhteiskunta, valtio tai useampia. Itämeren itärannikon asukkaista erottuu yksi nimeltä mainittu heimo. Sen nimi murtaa sen tietämättömyyden muurin, joka lähteiden niukkuuden takia sulkee näköalamme näihin sekaviin aikoihin. Tämä heimo on kuurilaiset ja siitä puhutaan nimenomaan ruotsalaisperäisissä säilyneissä kronikoissa. Kuurin maa on edelleen olemassa oleva käsite, vanhastaan muista erotettu. Saarenmaa, jonka pääkaupungin nimi on Kuressaar, liittyi nähtävästi ennen saksalaisvalloitusta ja tanskalaisvalloitusta Mannerkuurin maahan. Juuri kuurilaisten ja liiviläisten alueelle pureutui saksalainen ekspansio. Sinne Väinäjoen suuhun perustettiin Riika ja siitä vähän sisämaahan päin aikanaan huomattava Vendenin eli Marienburgin kaupunki. Sinne rakennutti vuonna 1210 linnan joku Folkvinius. Tänne lättiläisväestön keskeen näyttää ulottuneen rannikolta suomalaiskieltä puhuvien kiila. Kenties Venden juuri oli Vendien lättiläisherruuden keskuspaikka. Kustaa Vilkuna on kuvannut Lounais-Suomen kansankulttuurissa pitkään säilynyttä Madon tappajaisten perinnettä ja osoittanut, että se liittyy keskiaikaiseen pyhän Margaretan eli Marketan juhlintaan. Margaretan kultin ja myös Madon tappajaisten esiintymisalue näyttää nimittäin kuuluvan hahmottelemamme pohjoisemman merivaltion alueelle. Sen keskus oli Vehmaalla, jonka kirkko oli ainoana Suomessa pyhälle Margaretalle omistettu. Ja lähellä sijaitsevissa Taivassalon ja Kalannin kirkoissa on kirkkomaalauksissa säilynyt pyhän Marketan kuva. Kyisen pellon kyntämiset ja muu käärmerunous vaikuttavat tässä taustalla. Kärme oli tavallinen viikinkiajan laivojen kokan koriste ja eräänlainen totemitunnus. Eräs hyvinkin mahdollinen Väinämöisen venekansan ja pakanuuden yhteistunnus sen jälkeen, kun ruotsalaiset viikingit jo oli saatu ottamaan itselleen kristilliset tunnukset. Käsitystä lohikäärmeen asemasta positiivisena symbolina eteläisen merikansan, väinöläisten tai vendien maailmassa vahvistaa omalla vakuuttavalla tavallaan Perniön kirkossa aikoinaan ollut ja nyttämin Perniön museossa makava puinen lohikäärme, josta tiedetään vain, että se on pakanuuden ajalta. Perniön lohikäärmen niskassa ei ole vastustajan keihästä tai kolmikärkeä, ei mitään muutakaan taistelun tai vihollisuuden merkkiä, vaan se tekee melkeinpä ystävällisen vaikutuksen pitkine punaisine kielineen. 
Näyttää siis siltä, että lohikäärmeillä on ollut tärkeä symbolinen asema nimenomaan eteläisen merikansan vendien väinäläisten suomalaisten parissa. Nousiaisten patsashahmoa muistuttavan figuurin tapaamme Schädelin vuonna 1493 ilmestyneen maailman historian Weltkronikin kuvasta. Mies on tosin pukeissa, mutta seisoo samassa asennossa viirikeihästä kantain ja nimenomaan antiikkistyyppisen pylvään päässä. Kuva esittää Magdeburia. Kyseessä on Roolandin patsas, eräiden lähinnä pohjoissaksalaisten kaupunkien erikoisilmiö. Näille kaupungeille oli ominaista Karle Suuren muiston vaaliminen. Uhunkin kaupunkiin pystytettiin suuri puinen tai kivinen Roland, joista jokunen on vielä jäljellä. Tunnetuin on neljä metriä korkea Bremenin torilla oleva upea Roland. Rolandin tarkoitus oli nimenomaan kaupungin kaupankäynnin suojaaminen. Ehkä Turku, erityistä kauppaoikeudellista asemaa, näköjään korostavan nimensä ja nousiaisten kuvan perusteella oli tämmöinen erityisoikeuden alainen kauppakeskus, jonka oikeusaseman symbolina silloin olisi ollut Turulla eli torilla seisova pylväs, sammas eli siis sampo. Erityisen kaupunkiprivilegionsa vuoksi kauppaa houkutteleva ja niin muodoin tavaraa ja rahaa jauhava voimatekijä. Rahaa Turun maaperästä on löytynyt runsaasti, tavaraa siis on myös ollut runsain mitoin. Kun tämä sammas Sampo Roland liittyy teoriamme eteläiseen merivaltioon, sen joutuminen taistelun kohteeksi tai symboliksi sodassa pohjoisen merivaltion Louhen, vaikkapa Louhisaaren väen kanssa, tuntuisi luontevalta. Kaupungin pylväiden tarkoitus ei ollut pelkkä onnen tuottaminen. Jotta kauppaa yleensä voitiin käydä, tarvittiin kaupparauha. Varmuus siitä, että tavaroita ei ryöstetä tai mielivaltaisesti veroteta. Patsas kantoi tämän merkiksi jotakin oikeuden tunnusta, miekkaa tai muuta asetta, tai sitten juoma sarvea, tuurin merkkiä. Samantapainen yhteys on sillä, että puntarit ja litran mitat nykyisinkin varustetaan kruunun merkillä. Hallitsija takaa kauppaoikeudelliset normit. Sammon ryöstäminen saa tätä kautta mielekkään merkityksen. Jos se merkitsi verotukselta suojattua aluetta, oli patsaan hävittäminen looginen teko verottamaan pyrkivien valtion ja kirkon taholta. Verotonta onnen aikaa siis riitti vain niin kauaksi, kun Sampo oli pystyssä.